दोस्तों नमस्कार आज आपका स्वागत है लेक्चर एट में लेक्चर एट फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी सीरीज चल रही है और उसमें हम कमेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर एट लेक्चर एट कमेंट टाइप पांच नंबर के लिए अपना रजिस्टर खोल ले उसमें आप पहले लिखें एक्सप्लेन द टर्म इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी आराम से बेटे बेटे क्वेश्चन नंबर एट बेटे कंसेप्ट नंबर एट बेटे लेक्चर नंबर एट बेटे पांच नंबर के लिए बेटे कमेंट टाइप की किताब की सीरीज चल रही है अभी आपको दिखा भी देता हूं कि मैंने जो नोट्स आपके लिए जून 2014 के पेपर से लिए वो बेटे तो बेटे कहा है ये देखिए क्वेश्चन नंबर एट ये आ गया बेटे जून 2014 इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी यू मानिए कि मैं न्यू सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन थ्योरी के आए हैं उन सभी को डिस्कस कर रहा बेटे बस मैंने और ज्यादा उनको बेटर कैसे कर दिया डिफरेंस बिटवीन की कैटेगरी अलग बना दी शॉर्ट नोट्स की अलग बना दी और कमेंट्स की अलग बना दी अभी हम लेक्चर एट का कमेंट एट कर रहे हैं लिख लें प्लीज नहीं लिखा तो लिखे एक्सप्लेन द टर्म इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी अब एक बच्चे को तो ये भी समझ नहीं आया क्योंकि उसने ना तो मेरे YouTube के लेक्चर्स देखे ना मेरे पेन ड्राइव लेक्चर्स देखे ना फेस टू फेस देखे उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये चैप्टर है कौन सा बेटे मेरे होनहार बच्चे बताएंगे बेटे ये चैप्टर है फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट तो बेटे आइए हम सभी इस चैप्टर की शुरुआत करें मैंने वैसे अपने नोट्स में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैंने फॉरेक्स की फॉरेक्स फॉरेक्स का जो मैंने सीबीक्यू टू आपको जो बुक दी है बेटे उसमें उसके पेज नंबर थ्री फोर्टी थ्री को एक बार निकाल लें आपके सामने मैंने सॉफ्ट कॉपी रख दिया पेज थ्री फोर थ्री थ्री फोर थ्री ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कि एक कंट्री का एक्सचेंज रेट दूसरी कंट्री के एक्सचेंज रेट से डिफरेंट कैसे होता है और निकाला कैसे जाता है इसी के ऊपर मैंने तीन थ्योरीज लिखी हैं परचेजिंग पावर पैरिटी उसके एग्जांपल्स फिर इंटरेस्ट रेट पैरिटी और फिर इरविंग फिशर बेटे तीन थ्योरीज मैं क्लास में जनरली कराता हूं और सीएस वालों को कहता हूं कि फिशर भले ना करें पहली दो थ्योरीज तो जरूर करके जाए तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने पहले इसी के ऊपर कुछ चर्चा करूंगा कुछ बताऊंगा डिस्कशन करूंगा और फिर नोट्स में से दिखाकर ये क्लास कंप्लीट करूंगा कहते हैं बेटे अगर समझ आ जाए ना कोई चीज तो मुश्किल नहीं आती तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ी सी ज्ञान की दुनिया में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक डॉलर सत्तर रुपए के बराबर ही क्यों है इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि इतना डिफरेंस एक डॉलर सत्तर रुपए ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो एक कंट्री की करेंसी को चीपर बना देते होंगे 
और दूसरी कंट्री की करेंसी को कॉस्टलियर बना देते हो बेटे बड़े सारे फैक्टर्स हैं जैसे एक कंट्री की एजुकेशन एक कंट्री की पॉपुलेशन एक कंट्री की की जीडीपी बेटे एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बेटे एक कंट्री की और दूसरी कंट्री के बीच में बेटे बताइए और कौन से होंगे बेटे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बेटे नेचुरल रिसोर्सेस ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कंट्री में इन्फ्लेशन कितनी चल रही है और एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है बेटे देर आर ह्यूज फैक्टर्स जो एक कंट्री की करेंसी और दूसरी कंट्री की करेंसी को अफेक्ट करते हैं और उसके बाद चेंजेस आनी शुरू हो जाती है इसका मतलब इसका मतलब ये एक गांव वाले और ये एक गांव वाले ये किस तरह रहते हैं और ये किस तरह रहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि इनकी करेंसी महंगी है या चीपर है या सस्ती है या डियर है लेकिन बेटे इसमें कुछ थ्योरीज आ गई थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट वो थ्योरीज क्या कहती हैं जैसे मैं कहूंगा जी पहली थ्योरी आई परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी दूसरी थ्योरी आई इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी अब बेटे ये थ्योरीज कहती क्या है जैसे मैं कहूं एक कंट्री का स्पॉट रेट आज का एक करेंसी का स्पॉट रेट है एक डॉलर सेवेंटी रुपीज और तीन महीने के बाद उसी का फॉरवर्ड रेट है वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी एट रुपीज अब बेटे ये सेवेंटी एट माइनस सेवेंटी अपॉन सेवेंटी इन टू हंड्रेड ये आ गया बेटे एट अपॉन सेवेंटी इन टू हंड्रेड लगभग ग्यारह परसेंट के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ये कहती है कि ये जो 11 परसेंट से इन्फ्लेट किया है डॉलर मतलब स्पॉट रेट में और फॉरवर्ड रेट में जो डिफरेंस आया ये जो प्रीमियम है ये जो प्रीमियम है ये ये प्रीमियम इन्फ्लेशन की वजह से आया इस कंट्री में और इस कंट्री में इन्फ्लेशन 11 परसेंट का रहा होगा एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी लिखना नहीं है बेटे वैसे लिखा हुआ भी नोट्स में दिखा हुआ एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी द द एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट बटवीन 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 टू टू कंट्रीज करेंसी द एक्सचेंज रेट बटवीन टू कंट्रीज करेंसी इज ओनली अफेक्टेड Affected, affected by, by, by inflation, inflation exist in two countries. मतलब अभी बताता हूं बेटे अभी पहले लिख तो ले लिखना चाह लिख ले वैसे तो आपने face to face और पेन ड्राइव में लिखा हुआ है फिर भी लिख ले कोई बात नहीं बेटे थ्योरी कर रहे हैं ना लेक्चर एट है बेटे बेटे थ्योरी कर रहे हैं थ्योरी कर रहे हैं थ्योरी कर रहे हैं मैं कहता हूं एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एक कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है और जो दूसरी कंट्री का एक्सचेंज रेट है वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है अब इसको थोड़ा सा और समझे कि अगर एक इंडिया है एक कंट्री और दूसरी कंट्री यूएसए और यहां पर एक लैपटॉप मान लेते हैं पचास हजार रुपए का है एप्पल का एप्पल कंप्यूटर्स का एक लैपटॉप पचास हजार रुपए का है और वही लैपटॉप और वही लैपटॉप बेटे यूएसए में वही लैपटॉप वही लैपटॉप यूएसए में सत्तर हजार सत्तर नहीं 
मैंने गलत बोल दिया वन थाउजेंड डॉलर का है तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ये कहती है कि अगर सेम कमोडिटी का प्राइस आपको दो कंट्रीज का पता है तो आप उस प्राइस की मदद से दो कंट्रीज की करेंसीज का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि 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 एक्सचेंज रेट एक ही चीज से अफेक्ट होता है और उसका नाम है इन्फ्लेशन इसका मतलब अगर अगर मैं यहां पर चेक करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं प्राइस ऑफ लैपटॉप इन यूएसए और कुछ भी लिख सकते बेटे इन इंडिया अपॉन प्राइस ऑफ लैपटॉप इन यूएस तो बेटे पचास हजार रुपए अपॉन वन थाउजेंड डॉलर तो हम ये लिख सकते हैं वन डॉलर इज इक्वल टू सेवन फिफ्टी वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज तो बेटे ये तो स्पॉट रेट हो गया अब मैं अगर दूसरी कहानी बताऊं कि स्पॉट रेट तो हमने निकाल लिया वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज लेकिन बेटे आपको पता ही है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक फॉरवर्ड रेट भी होता है बेटे मान के चलते हैं कि इंडिया में इंडिया में इन्फ्लेशन 10 परसेंट की है और यूएसए में 3 परसेंट की है तो बेटे वही लैपटॉप जो पचास हजार रुपए का मिल रहा था बेटे अब कितने का मिलेगा तीन महीने के बाद पचपन हजार रुपया मान रहे हैं मान रहे हैं एक साल का पीरियड है और वही लैपटॉप अमेरिका में एक हजार डॉलर का मिल रहा था अब कितने का मिलेगा एक हजार तीस डॉलर का तो एक साल के बाद रेट कितना होगा पचपन हजार अपॉन एक हजार तीस मतलब एक डॉलर में कैलकुलेटर अभी नहीं पड़ा वैसे आपके पास हुआ आपके पास भी नहीं है अच्छा है बेटे मेरे पास है पचपन हजार पचपन हजार बेटे चाइना का ये कैलकुलेटर देखो चाइना का बेटे चल ही नहीं रहा चाइना चल या तो चले चांद तक या चले शाम तक ये लो चल ही नहीं रहा मेरे बेटे कोई बात नहीं मैं मान के चल रहा हूं कि साठ रुपया आ गया इसका मतलब इसका मतलब स्पॉट रेट एक डॉलर पचास रुपए के बराबर है और फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड रेट एक डॉलर साठ रुपए के बराबर है अब मैं अगर इसका प्रीमियम कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा बेटे सिक्सटी माइनस फिफ्टी अपॉन फिफ्टी इंटू सो बेटे या कितना आ गया दस अपॉन पचास इंटू सो बेटे बीस परसेंट तो ये जो प्रीमियम आया बीस परसेंट का ये ऑफसेट हो रहा है इस दोनों कंट्रीज में इन्फ्लेशन बीस परसेंट का मान के चल रहा है जैसे जैसे तो फिर लास्ट में इन्होंने इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया एक फॉर्मूला बनाया परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू टू वन प्लस इनफ्लेशन रेट इन 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 कोट करेंसी बेटे पता नहीं आपके टीचर ने आपको कोट और बेस बताया नहीं बताया अपॉन वन प्लस इनफ्लेशन रेट इन बेस करेंसी तो बेटे ये फॉर्मूला बनाया परचेजिंग पावर पैरिटी में एक बच्चा सिर को जला रहा था तो क्या बोला मास्टर समझ नहीं आया कोई बात नहीं बेटे मैं समझाऊंगा बेटे रिपीट करूंगा आप आइए पहले एक बार एक बार वहां से देख ले जहां पे मैंने थ्योरी मेंशन किया एक बार निकाल लीजिए बेटे पेज नंबर थ्री फोर्टी थ्री बेटे 90 परसेंट जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस आए हैं चाहे वो कमेंट है चाहे वो शॉर्ट नोट्स है चाहे वो डिफरेंस बिटवीन है मेरी बुक्स ही आए तो परचेजिंग पावर पैरिटी दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय दिस 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 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्राइस लेवल ऑफ द चेंज इन दीज लेवल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिटरमाइन द प्राइस लेवल मतलब कमोडिटी के जो प्राइसेस चेंज होते हैं डिमांड और सप्लाई से 
उसी से दो कंट्रीज का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है इसका मतलब जितना इन्फ्लेशन है उतने प्रीमियम और डिस्काउंट होगा एज पर दीज थ्योरीज प्रैक्टिकली हो या ना हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा द थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस अंडरलाइन कर दीजिए लॉ ऑफ वन प्राइस एंड हेंस एक्सचेंज रेट द परचेजिंग पावर ऑफ दोज करेंसी एज पर दिस थ्योरी इन्फ्लेशन रेट प्रिवेलिंग इन टू कंट्रीज अफेक्ट द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी ऑफ दोज कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट रूलिंग इन इंडिया एंड जापान एग्जाम्पल will determine the exchange rate between INR and JPY. वाई लेकिन बेटे परचेजिंग पावर पैरिटी जब भी आती है आपको अजम्पन लिख कर आनी चाहिए पूछे या ना पूछे जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताई हुई है कि हम ये मानते हैं मानते हैं हम ये मानेंगे बेटे कुछ ना कुछ अजम्पन तो लेनी पड़ेंगी जैसे क्रिकेट का मैच है बेटे पिच को 22 प्लेयर यार्ड मानना पड़ेगा बेटे 11 प्लेयर मानने पड़ेंगे बेटे दो प्लेयर वहां बैठे मानने पड़ेंगे बेटे बॉल का साइज एज्यूम किया बैट का साइज एज्यूम किया इसी तरह से बेटे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में हमने कुछ अजम्पन दी पहली लॉ ऑफ वन प्राइस फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स नो टैक्सेस नो टैरिफ नो इनकम टैक्स बेटे तभी तो हम मान सकेंगे कि इसी क्वालिटी के गुड्स इंडिया में भी मिल रही है और इसी क्वालिटी के गुड्स अमेरिका में भी मिल रही है तभी तो कंपेरिजन पॉसिबल होगा तभी तो कंपेरिजन पॉसिबल होगा नहीं तो बेटे कंपेयर ही नहीं कर सकते आप मेरी बात समझ रहे हैं ना तो बेटे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का ये एक सिद्धांत है बट बेटे इसके दूसरी थ्योरी है आईआरपीटी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी वो थ्योरी क्या कहती है कि एक कंट्री का जो स्पॉट रेट है या एक कंट्री का जो डिफरेंस है फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट में मतलब प्रीमियम या डिस्काउंट है एक कंट्री का जितना भी प्रीमियम या जितना भी डिस्काउंट आ रहा है बेटे वो डिटरमाइन होता है उस कंट्री के इंटरेस्ट रेट से आईआरपीटी ये कहती है कि इंटरेस्ट रेट ही एक सोल डिटरमिनेंट है एक कंट्री के फॉरवर्ड और स्पॉट रेट के बीच में मतलब आपको पता ही है बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देता है वो और वो इंटरेस्ट रेट डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी पे होता है और डिमांड और सप्लाई बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो बेटे इंटरेस्ट रेट पैरिटी का थोड़ा सा कहना अलग है आइए देखें आइए देखें बेटा द इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड्स prevailing in two countries affect the exchange rate between the currencies of those countries having interest rate ruling in india and in usa will drive the exchange rate between dollar and inr ek bachcha kehta hai kya practically bhi aisa hota hai nahi bete practically to hazar factors hain jo ek country ki currency ki exchange rate ko determine karte hain natural resources gdp population एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और भी पॉलिटिकल फैक्टर्स बेटे मोदी जी क्यों जा रहे हैं चारों पूरे पूरी दिशाओं में बेटे बेटे बताना चाह रहे हैं कि हमारी इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है तो बेटे इन सभी बातों के भी इफेक्ट होते हैं एक्सचेंज रेट्स में लेकिन आईआरपीटी कहती है ना बाप बड़ा ना भैया इंटरेस्ट रेट ही सबसे बड़ा रुपया और परचेजिंग पावर पैरिटी कहती है कि इन्फ्लेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो बेटे मुझे लगता है कि आपको जो भी मैंने बताया थोड़ा सा तो जरूर समझ आया होगा और ये बेटे थ्योरी के मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं उम्मीद है कि आप इसको करके जाएंगे छोड़ेंगे नहीं बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद फिर मिलूंगा